ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് റൂംസിൽ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറെ സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബെഡ്റൂംസിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് രാത്രി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളോ അത് നമുക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോഴും അത് ഹാർഫുൾ ആണോ അതല്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ഗ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ റൂംസിൽ വെക്കണം എന്തൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ റൂംസിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് വേണോ അതോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഹാർഫുൾ ആണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള സയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അറിയുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കും സൺലൈറ്റ് എടുക്കും വാട്ടർ എടുക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്ത് പ്ലാന്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യും ഓക്സിജൻ അത് തിരിച്ച് തരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ്സും നമ്മളെ പോലെ റെസ്പയർ ചെയ്യും ബ്രീത്ത് ചെയ്യും അതായത് സെയിം ഓക്സിജൻ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സൈൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ് ത്രോട്ട് ദ ഡേയും നൈറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു അറിവിന്റെ പുറത്ത് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് രാത്രി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഹ്യൂമൻസിന് അത് പോയിസണസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തിലാണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബെഡ്റൂംസിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് എക്സസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിസണസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയയിലാണ് അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ഉപദ്രവമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരളവിലല്ല ഒരു പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കണക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മില്യൺ പാർട്സ് ഓഫ് എയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചെയ്യണടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹാർഫുൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു പോയിസണസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തൗസൻഡ് പി പി എമ്മിന് മുകളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആവുള്ളൂ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ആൻ ആവറേജ് അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഒരു തൗസൻഡ് എബോല് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതൊരു പ്രോബ്ലം ആവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു റൂമില് നമ്മുടെ ഒരു റൂമില് ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് വൈഫ് ഉണ്ട് മേ ബി പെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇവരുടെ ഇപ്പം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പി പി എം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പി പി എം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽസ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പി പി എം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊരു ഹാർഫുൾ ആവാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ തന്നെ ഇത് എയറിൽ ഡിഫ്യൂസ് ആവാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് യാതൊരു ഹാർഫുൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു തീയറി വെച്ചിട്ടാണ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാടിനെ കുറിച്ച് ഒ
നൈറ്റ് ടൈമില് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഡെസേർട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നൈറ്റിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ ടൈമിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിന് വാട്ടർ ലൂസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡെസേർട്ട്സ് ഏരിയാസിലൊക്കെ മഴയൊക്കെ വളരെ കുറവുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തില് ഡേ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ വെള്ളം പോയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഹോൾസ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ബിസിനസ് ലെവൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നോർമൽ പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ ഓക്സിജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഫുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാണ് അതായത് അപ്പൊ തന്നെ അത് റിലീസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഹോൾസ് കൂടിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടൈമിൽ അതായത് സണ്ണ് പോയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഈ പോർസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് അപ്പൊ അതായത് മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ് അപ്പൊ പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അതായത് പോർസ് എപ്പോഴാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും അതായത് ഇപ്പൊ ചിലവർ പറയും ഇത് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ പക്ഷെ ഓക്സിജൻ മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഡേ ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മോൾസ് അതായത് അതിന്റെ ഹോൾസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് അത് എപ്പോഴാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് നൈറ്റ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യും നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ അല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ മാറിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രാത്രി ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല വേറ അതായത് ക്യാക്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് പോലത്തെ പ്ലാന്റ്സിൽ പോവാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നോർമൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു ഹാർഫുളും വരുന്നില്ല നമുക്ക് അകത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് അകത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പൊ ബെഡ്റൂംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവിംഗ് റൂംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോട്ട്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ചെടികളായിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് ഒരു അകത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രീനറി ഒരു ഫ്രഷ്നസ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് അകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കുറെ അകത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് അകത്ത് വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളും ട്രൈ ച